ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு கெமிஃபைடு இன்றைக்கி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ரீஏஜென்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஷாக் ஆகாதீங்க கொஞ்சம் பெரிய டாப்பிக்காக தான் இருக்கும் முடிச்சிடலாம் கவலையே படாதீங்க அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோடய வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டெஃபனேஷன் ஆஃப் ரீஏஜென்ட் இப்போ ஒரு காம்பவுண்டில் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா அதை கண்டுபிடிக்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை தூண்டுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு பொருள் தான் ரீஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அதுக்கு தேவைப்படுற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிறதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு கெமிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் தான் ரீஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலன்ஸ் ரீஏஜென்ட் ஃபென்டன்ஸ் ரீஏஜென்ட் அண்ட் கிரிக்னாட் ரீஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ரீஏஜென்ட் இஸ் எ காம்பவுண்ட் ஆர் மிக்சர் எந்த டிடெக்ட் பண்ணுதுன்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னா கலர் சேஞ்சஸ் இதெல்லாம் சப்ஸ்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை மெசர் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலோரி மீட்டர் ஃபீலிங் சொல்யூஷன் மில்லன்ஸ் ரீஏஜென்ட் அண்ட் டாலன்ஸ் ரீஏஜென்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரியாக்டன்ட் கியூஸ் ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட் இஸ் டிவைட் இன் டு சப்ஸ்டேட் அண்ட் ரீஏஜென்ட் நம்ம ரியாக்டன்ட்டையும் ரீஏஜென்ட்டையும் போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது ரியாக்டன்ட் வேற ரீஏஜென்ட் வேற ரியாக்டன்ட் தான் சப்ஸ்டேட் அண்ட் ரீஏஜென்ட்டாக டிவைட் ஆகுது சப்ஸ்டேட்னா ஸ்பீசிஸ் அட்டி விச் ரீஏஜென்ட் அட்டாக்கு ரீஏஜென்ட்னா ரீஏஜென்ட் இஸ் அட்டாக்கிங் ஸ்பீசிஸ் டு ஃபார்ம் அ ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ ஆர்கானிக் ஸ்பீசிஸ் ப்ளஸ் இன்ஆர்கானிக் ஸ்பீசிஸ் கிவ்ஸ் ப்ராடக்ட் இப்போ ஆர்கானிக் ஸ்பீசிஸ் எப்படி இருக்கணும்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் டென்சிட்டி அது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அதுதான் ரீஏஜென்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் இன்னார் இன்ஆர்கானிக் ஸ்பீசிஸில் வந்து ஜென்ரலி ஒர்க்கர்ஸ் ரீஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு விதமான ரீஏஜென்ட் சொல்கிறாங்க ஒன்று எலக்ட்ரோஃபைல் அண்ட் நியூக்ளியோஃபைல் எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னா என்னென்னா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஸ்பீசிஸ் டெஃபிஷியன் தான் குறைபாடு எலக்ட்ரான் குறைபாடு இருக்கும் எலக்ட்ரோஃபைலுக்கு நியூக்ளியோஃபைலாம் எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே எலக்ட்ரான் லவ்விங் ஸ்பீஸ்னு சொல்கிறாங்க இது நியூக்ளியஸ் லவ்விங் ஸ்பீசிஸ் நியூக்ளியஸில் என்ன இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதனால் நியூக்ளியஸ் லவ்விங் ஸ்பீசிஸ் இது எதை நோக்கி அட்டாக் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரான் ரிச் சென்ட்ராக பார்த்து தான் அட்டாக் பண்ணும் இது வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் சென்ட்ராக பார்த்து தான் அட்டாக் ஆகும் யார் நியூக்ளியோஃபைல் இது டெண்டென்சி டு அக்செப்ட் அ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இது டொனேட் அ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்றாங்க இப்போ எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து லூயிஸ் ஆசிடாக பிஹேவ் பண்ணும் இது நியூக்ளியோஃபைல் வந்து லூயிஸ் பேஸாக வந்து நம்மளுக்கு பிஹேவ் பண்ணும் ஒரு ஸ்பீசிஸ் எப்போவுமே வந்து ரீஏஜென்ட்டாக இருக்காது அது வந்து ரீஏஜென்ட்டாகவும் இருக்கலாம் சப்ஸ்டேட்டாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரோஃபைல் ரெண்டு சொல்கிறாங்க ஒன்று பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நியூட்ரல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால் என்ன எக்ஸாம்பிள் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் பிஆர் ப்ளஸ் இது நியூட்ரலுக்கு இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டேட் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேபிள் மாலிகூல்ஸில் உள்ள சென்ட்ரல் ஆட்டத்துக்கு எலக்ட்ரான் வந்து எயிட்டுக்கும் லெஸ்ஸாக இருக்குமா அது சிஹெச் டூ அதான் இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேக்கன் டிஆர்பிஆர் பிட்டால் வந்து அதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் வந்து போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் போரான் ட்ரைக்ளோரைட் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேவிங் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் சிஓ டூ பிஆர் டூ நியூக்ளியோஃபில்னால் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆர் மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஆர்ஓ மைனஸ் எக்ஸட்ரா நெக்ஸ்ட் நியூட்ரலுக்கு ஹேவிங் லோன் பேருக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆர்ஓஹெச் ஹேவிங் மல்டிபிள் பாண்டுக்கு அல்கின் ஆர் பென்சின் ஆர்கோனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்டுக்கு ஆர் எம்ஜி எக்ஸ் இப்போ பேசிக் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரீஏஜென்ட் என்டோ அண்டு எக்ஸோ அட்டாக் ஆக்சுவல் அண்ட் ஈக்வட்டரியல் அட்டாக் ரீஏஜென்ட் சைஸ் ஈபாக்சி ட்ரிங்க் ஓப்பனிங் மைக்கிள் அண்டு டேரக்ட் அடிஷன் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ எண்டோ அண்டு எக்ஸோ அட்டாக் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எண்டோ அப்படின்னா இன்டோர் அப்படின்னா வச்சுக்கணும் எக்ஸோனா எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னா வச்சுக்கணும் இப்போ இஃப் ரீஏஜன் அட்டாக் ஃப்ரம் கேவிட்டி சைட் தென் த அட்டாக் இஸ் கால்டு எண்டோ அட்டாக் ஸோ கேவிட்டி சைட்லேருந்து அட்டாக் ஆக் அட்டாக் ஆகுச்சுன்னா ரீஏஜென்ட் அட்டாக் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எண்டோ அட்டாக் அதுக்கப்புறம் இஃப் ஏ ரீஏஜன் அட்டாக் ஃப்ரம் அவுட்டர் சைடுக்கு பேர் தான் எக்ஸோ அட்டாக் அந்த அந்த பக்கத்தில் உள்ள
அப்போ வந்து எங்கே அட்டாக் ஆகுது எக்ஸோவில் தான் அட்டாக் ஆகுது இது தான் எக்ஸோ அட்டாக் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் அங்கே சப்ஸ்டியூடன்ட் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு ஆர் எங்கே இருக்குது எண்டோ அட்டாக்கில் இருக்குது அதே மாதிரி வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட்லேயும் அப்படி தான் டி டூ வந்து எப்படி இரு வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட்டில் வந்து எந்த ஒரு சப்ஸ்டியூடன்ட்மே ப்ரெசன்ட் ஆகலைன்னா எக்ஸோ ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ப்ரெசன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா எண்டோ ஃபார்மில் இருக்கும் ரெண்டு டி வந்து கீழே இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஆக்சியல் அண்டு ஈக்வட்டோரியல் அட்டாக் அது வந்து நம்ம ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர்டு ரிங் எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து அது சேர் ஃபார்ம் இதை வந்து அதில் ஆக்சியல் அட்டாக் எப்படி இருக்கும் ஈக்வட்டோரியல் அட்டாக் எப்படி எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இண்டிகேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது ஆக்சியல் இது ஈக்வட்டோரியல் சொல்லியாச்சு இப்போது வந்து ரெண்டு விதமான ரியேஜென்ட் இருக்குது ஒன்று ஸ்மாலர் ரியேஜென்ட் அண்ட் பல்கி ரியேஜென்ட் ஸ்மாலர் ரியேஜென்ட் எதை எப்படி அட்டாக் பண்ணோம்னா ஆக்சியலே அட்டாக் ஆகும் ஈக்வட்டோரியல் அட்டாக் ஆகும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சியல் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஈக்வட்டோரியல் அட்டாக் ஆகும் பல்கி ரியேஜென்ட் அப்படின்னா வெறும் ஈக்வட்டோரியல் மட்டும்தான் அட்டாக் ஆகும் ஸ்மாலர் ரியேஜென்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் எல்ஏஏஎல் ஹெச் ஃபோர் என்ஏ பிஹெச் ஃபோர் அப்புறம் பிஹெச் த்ரீ எக்ஸட்ரா நெக்ஸ்ட்டு பல்கி ரியேஜென்ட்டுக்கு ஆர்யூசியூ எல்ஐ ஆர்எம்ஜிஎக்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மாலர் ரியேஜென்ட் அட்டாக் ஃப்ரம் ஆக்சியல் அண்டு ஈக்வட்டோரியல் சைடு இப்போது இதில் வந்து ஆக்சியல் அட்டாக் ஆகுது எப்படின்னு பாருங்கள் இது வந்து ஈக்வட்டோரியல் அட்டாக் ஆகுது ஆக்சியலில் வந்து தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன அட்டாக் ஆகிருக்கு ஹச் அட்டாக் ஆகிருக்கு இங்கே வந்து ஈக்வட்டோரியல் ஹச் அட்டாக் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பல்கி ரியேஜன் எப்போவுமே ஈக்வட்டோரியலில் தான் வந்து அட்டாக் ஆகும் ஈபாக்சைட் ரிங் ஓப்பனிங் இதில் வந்து அல்கின் ப்ளஸ் மெட்டாக்ளோரோபேர் பென்சாய்க் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஈபாக்சைட் கிடைக்குது ஸோ அதில் வந்து இது தான் மோர் ஹிண்டர்டு சைடு இது வந்து லெஸ் ஹிண்டர்டு சைடு ஈபாக்சைட் ரிங் ஓப்பனிங் இன் ஏசமெட்ரிக் ஈபாக்சைடு இப்போ நம்ம ஈபாக்சைடோட காம்பவுண்ட் ஒரு ரியாக்டன்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அதோட ரியேஜன் என்ன போடுறோன்னா வாட்டர் இல்லைனா ஹச்சு ப்ளஸ் இல்லை பிஹெச்சு த்ரீ இல்லைனா வந்து லூயிஸ் ஆசிடு இல்லைனா வந்து மிக்ஸ்டு ஹைட்ரேட்டு இந்த ரியேஜென்ட்லாம் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு எப்படிப்பட்ட ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னா அட்டாக்கிங் அட் மோர் ஹிண்டர்ட் சைஸில் அட்டாக் பண்ணால் ஈபாக்சைட் காம்பவுண்ட் தான் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் இது வந்து எஸ்என் ஒன் மெக்கானிசத்தில் தான் வந்து நடக்கும் இதே வந்து வேறு ரியேஜன் ஹச் டூ ஆர் ஓஹெச் மைனஸ் எல்ஐஎல் ஹெச் ஃபோர் லூயிஸ் பேஸு ஆர் டூ சி டூ எல்ஐ இந்த மாதிரி வந்து எஸ்என் டூவில் மெக்கானிசத்தில் நடக்கும் அட் த சேம் டைம் இது எங்கள் லெஸ் ஹிண்டர்ட் சைஸில் சைட்டில் வந்து தான் நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரியேஜென்ட் அது வந்து ஒன்று மைக்கிள் அடிஷன் டேரக்ட் அடிஷன் சொல்லுவாங்க ஒன் கமா ஃபோரில் அட்டாக் ஆச்சுன்னா அது மைக்கிள் அடிஷன் ஒன் கமா டூவில் ரியேஜன் போய் அட்டாக் ஆச்சுன்னா அது டேரக்ட் அடிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஹெச் டூ ஓஹெச் ஆர் எம்ஜிஹெச் அண்ட் ஓஹெச் மைனஸ் அண்ட் எஃப் மைனஸ் நெக்ஸ்ட் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க கடைசியாக ஒரு சேயிங் சொல்லி முடிப்போம் இஃப் யூ ஆர் நாட் வில்லிங் டு லேர்ன் நோ ஒன் கேன் ஹெல்ப் யூ இஃப் யூ ஆர் டிட்டர்மைண்ட் டு லேர்ன் no one can stop you stay tuned okay bye